公元二十三年十月，刘秀被任命为行大司马事，北渡黄河。他只带了几名亲信及数千人前往，而此时的黄河以北，数万大军的势力遍地都是，而且各种势力还错综复杂。因此，他此行并不是率军出征，而是以更始政权钦差大臣的身份，去说服和拉拢北方各郡以及各股势力的。刘秀一边走一边考察民情，他废掉了很多王莽的弊政，恢复了西汉的制度，此举得到很多人的支持，各郡县纷纷归附。当他到达叶县，即今天河北省临漳县的时候，邓禹终于追上了刘秀。邓禹是南阳郡新野人，刘秀在长安游学的时候，与他共同求学，并且交往甚密。他得知刘秀北渡黄河后，便从南阳跑过来追随。他对刘秀说：“刘玄手下的将领皆为庸人，他们志在发财，没有深谋远虑。为今之计，不如延揽四方英雄，建立汉高祖之伟业，以明公的德才，是足以平定天下的。”刘秀听后非常高兴，从此之后便让他留在帐中，共同商议大事。随后，他们进入了邯郸城。这时，一个名叫耿纯的人求见刘秀。他见刘秀治军有方，当即就献上了马匹和肩膊，以示归附。刘林也前来拜访刘秀。刘林也是汉景帝刘启的后裔，他的父亲刘元曾做过赵王，所以刘林在邯郸城的根基非常深厚。他给刘秀建议说：“现在赤眉军在黄河东岸，你只要掘开黄河，那么黄河之水就能将赤眉军彻底淹没。”结果，刘秀拒绝了他这个荒唐的想法，继续北上真定，即今天河北省的正定县。刘林被刘秀拒绝后非常生气，接着他就在邯郸城里找到了一个名叫王郎的算卦先生，让他冒充汉成帝刘骜的儿子，并说他的真名其实叫刘子瑜。公元二十三年十二月，刘林率领数百名骑兵攻入邯郸城，接收了赵王宫。同时，宣布将改名为刘子瑜的王郎立为汉王朝的正统皇帝。接着，便向各郡县发布文告。很快，邯郸以北的广大地区都纷纷响应，归顺了王郎。这对于刘秀来说是致命一击。本来他是以大司马的身份来说服和拉拢各郡县，归附更始政权的。可现在，北方各郡都投靠了王郎。那么，刘秀就成为了他们的敌人，要随时面临王朗的绞杀。这对于身处敌境的刘秀来说是万分危险的。于是，他决定前往蓟城，即今天的北京市。来到蓟城后，他准备在这里招兵买马。结果，他刚到蓟城不久，王朗的招降文告就到了，而且王朗还发出悬赏令，只要有人杀掉刘秀，就能获得十万户的封赏。刘秀立即让王霸在蓟城招募士兵，准备对抗王郎。然而，蓟城的民众仰头大笑，挖苦王霸，令王霸羞惭而归。刘秀连忙与属下商议，大部分人都觉得应该赶快返回洛阳，可耿眼却说，王朗大军是从南面打过来的，应该前往北方。渔阳军的太守彭宠是南阳人，和你是老乡；上古郡的太守耿况是我的父亲，您只要发动这两个郡，就能有万余骑兵。何惧王朗的兵马呢？可是跟随刘秀的将士们大多都是南方人，并不愿意北行。正在刘秀犹豫的时候，原广阳王刘家的儿子刘阶在蓟城发动民众起兵，响应王朗。同时，王朗派出的使节也到了，城中两千石以下的官吏全都出去迎接了。刘秀闻听后，下令赶紧出城。当他们来到南门的时候，发现城门已经关闭。他们只好斩杀掉守城的士兵，逃了出来。他们不舍昼夜向南驰骋，为了躲避王郎的刀兵，不敢入城，只能风餐露宿。抵达乌楼亭时，天气酷寒，冯毅为刘秀盛上了一碗豆粥，暖了暖身体。随后，他们在凌冽的寒风中继续前行，精疲力尽地来到了饶阳城。饶阳即今天河北省的饶阳县东北，人困马乏的他们。急需休整，于是刘秀等人便来到了饶阳城下，诈称自己是王朗派来的使节，要进城办事。守城的将士打开城门，将他们带到驿站，并给他们端来了饭菜。然而，他们饥渴难耐、狼吞虎咽的样子，立即就引起了驿站官员的猜疑，派人在外面大声地说：“邯郸将军到了。”刘秀的属下顿时就紧张了起来，准备夺门而逃。刘秀却沉稳地回应道。
那就请邯郸将军进来相见吧。就这样，在彼此的试探之中，刘秀等人总算是有惊无险的饱餐了一顿，然后便离开了饶阳城。此时天气越来越冷，天空竟然还飘起了大雪。他们迎着大雪，昼夜奔驰，来到了曲阳城。刘秀正在犹豫要不要进城的时候，探马来报，王郎的追兵马上就要追上了。于是他们只能继续策马狂奔。不多时，探马又报，前面有一条呼沱河挡住了去路，而且河上没有船，都是碎冰，人和马根本就过不去。这真是前进无路，后有追兵。刘秀等人再次陷入了绝境。刘秀为了稳住军心，故作镇静地让王霸亲自前去查看。王霸看过后非常的绝望，但为了不让大家恐慌，他回来后谎报说河面已经结冰，大军完全可以渡河。将士们听后非常高兴，继续前行。神奇的是，当他们来到河边的时候，河水竟然真的结冰了。于是大军顺利地渡过了呼沱河。过河之后，刘秀又迷茫了，他不知道应该再往哪里跑。正在这时，突然走过来一位白衣老者，他告诉刘秀：“你们赶快前往信都吧，距离此处只有八十里。”刘秀茅塞顿开，立即率领众人前往信都。信都。即今天河北省的冀州市信都郡的太守任光也是南阳人。当北方各郡都纷纷投靠王郎的时候，任光却不为所动。王郎派使者来劝降任光，结果他把使者都给斩杀了。正当任光忧虑自己要独守孤城的时候，突然传来消息，说刘秀来了。任光非常高兴，开门出来迎接刘秀。不多时，和成郡的太守丕同也率领着两千精骑来追随刘秀了。此时，大家议论纷纷，多数人都建议让信都的士兵护送刘秀前往长安。可丕同却说，现在官民私汉久矣，所以刘玄和王郎冒充的刘子瑜才可以快速的得到响应。如果你现在回到长安，岂不是白白的失去黄河以北的土地，还大损你的威信吗？刘秀觉得有理，便不打算走了。可他们虽然有了三路大军，但都是几千人的队伍，如果王朗的大军前来，还是无法抵抗的。于是刘秀提议，要不然就先去投奔城头子路或者栗子都吧。城头子路的首领名叫袁层，字子路，他与刘许在卢县的城头起兵，因此被称为城头子路，拥兵二十余万。卢县即今天济南市的长清区，栗子都。东海人，他在今天的山东郯城起兵，拥兵六七万人。可刘秀的这个提议，立即就被任光给否决了。然后他给出的建议是：凭我们现在的实力，确实无法抵挡住王郎，但是我们可以去招募奔命之兵，去攻击周围不服从我们的郡县，同时发布檄文，告诉各地，凡是不开城投降的，一旦城破，我们就允许士兵们任意抢劫财物。这样，许多人就会为了贪图财物而来，我们招募士兵就容易多了。最后，刘秀同意了任光的建议，并开始制定行动计划。首先，他任命任光为左大将军，李忠为右大将军，万修为偏将军，丕同为后大将军。他们四个人分别带着本部人马出城，去招募奔命之兵。所谓奔命之兵，是指在太平年间。朝廷会让各郡举荐一些彪悍善战的猛士，平时享有朝廷的俸禄。一旦国家有难，首先召集的就会是这些人。为了稳定后方，刘秀任命宗广为信都太守，留守信都。之后，任光便给各地发送檄文，檄文中写道：“大司马刘秀亲率城头子路和栗子都的百万大军，从东方而来，专门讨伐各路的反贼，目的就是借助这些强盗的名号，震慑四方。”就这样，刘秀便招募到了三万多人，开始向北方挺进，夺取了曲阳。为了解除后顾之忧，刘秀决定派遣刘植去招降真定王刘阳。刘阳也是汉景帝刘启的后裔，他拥兵十多万人，是一股举足轻重的势力。最终，在刘植的极力劝说下，刘阳在王朗和刘秀之间选择了刘秀，并且还将自己的外甥女郭胜通嫁给了刘秀。酒宴上，刘阳还亲自击竹助兴。从此之后，刘秀的兵力大增，有了对付王朗的资本。那么，刘秀能否打败王朗，并在河北站稳脚跟呢？我们下期接着讲述。上期我们讲到
，刘秀没有听从耿眼的建议，从蓟城出来后就一路向南而去，最后还迎娶了真定王的外甥女郭圣通。而此时，距离他迎娶女神殷丽华才仅仅过去了半年之久。他们走后，耿眼则返回了上古郡。上古郡的治所在今天张家口怀来县小南新堡镇的大古城村。耿眼的父亲耿矿是上古郡的太守，回去后他就请求父亲出兵南下攻打邯郸。然而他父亲却告诉他，现在并不是我们想不想出兵的问题了。王郎已经派兵北上，准备来攻打上古郡了。这时，上古郡的公曹寇寻建议可以联合渔阳郡一起反攻王郎。商议决定后，就立即派寇寻出使渔阳郡。渔阳郡的治所在今天北京市密云区十里堡镇的统军庄村。渔阳郡的太守彭宠同意联合院派三千骑兵一同前往。于是，寇寻和耿眼便率领着渔阳郡和上古郡的骑兵，长驱南下反攻王郎。很快，他们就拿下了涿郡和中山郡的二十二个县。一路势如破竹，来到了广阿城，即今天河北省的龙窑县东。在这里，他们终于找到了刘秀，与刘秀合兵一处。接下来的目标便是邯郸城。然而，正当刘秀准备向邯郸挺进的时候，却听说刘玄已经派谢公来围攻邯郸了。此时的刘玄早已不在洛阳了。当刘秀在河北接连失利的时候，刘玄就在将领们的建议下，已经迁都长安了。因此，刘秀不想去邯郸抢攻，亲率大军去攻打巨鹿。结果，一个多月都没能将巨鹿城攻下。王郎兵分两路来支援巨鹿，一路去攻打刘秀后方的信都城，一路来驰援巨鹿。刘秀抵挡不住，只能后撤。这时，耿纯建议，与其被王郎大军围攻巨鹿，还不如直接去攻打邯郸城。只要邯郸被攻破，则巨鹿不战而归。公元二十四年四月，刘秀留下少量的兵力，继续攻打巨鹿，而主力大军则由他亲自率领，挺进邯郸，和谢公一起猛攻邯郸城。王朗没想到刘秀会声东击西，来得如此迅速，很快就抵挡不住了，连忙派了一名大臣前来谈判。王朗表示，只要给他封个万户侯，他就愿意投降。结果，刘秀连这个条件都不答应。两军只能继续交战，一连又打了二十多天。五月一日，邯郸城终于抵挡不住了。王郎的少傅主动开城投降，邯郸沦陷。王郎则趁夜逃跑，被王霸追上后，就地给斩首了。至此，王郎的邯郸政权彻底失败，刘秀再次进入了邯郸城。进城后，在检查王郎的府邸时，竟然发现刘秀的很多部将都曾写信给王郎投诚过。刘秀得知后，命人将这些信件全都抬出来，当着众将领的面，一把大火全都给烧了。众将领无不羞愧和感恩。然后，刘秀派人前往长安，向刘玄汇报了北方的战况。可等来的结果却是，封刘秀为萧王，让他带领着所有的有功官员立即前往长安，同时命令将黄河以北的所有军队就地解散。另外，幽州州牧、上古郡太守、渔阳郡太守则通通撤换，这让刘秀非常的气愤。当然，他也明白，只要他回到长安，必定又是和大哥刘演一样的下场。于是，他给刘玄上奏说，黄河以北还未彻底平定，所以他暂时还无法回到长安，军队也还不能解散。事实上也是，自从王郎死后，北方混乱的局面不但没有停息，反而是愈演愈烈。此时，黄河以北的乱民团伙，大大小小的有数十只，人数更是高达数百万之众，所到之处，烧杀抢掠，乱作一团。在解决这些乱民之前，刘秀派吴汉去攻打幽州，派耿眼去重新拿回上古郡和渔阳郡。幽州的治所就是蓟县，最出名的便是幽州突骑。很快，刘玄新派来的幽州州牧、渔阳郡和上古郡的太守就被吴汉和耿眼给斩首了。各郡县闻听后，纷纷的派人前来，表示愿听萧王的调遣。接下来便要解决盘踞于此的数支乱民了，包括铜马、高胡、重鞭、大枪、由来等部。首先要解决的就是势力最大的铜马部，他们盘踞在桥县附近，即今天河北省的新集市东。刘秀率军从邯郸出发，前往青阳，即今天的清河县。
。随后，吴汉拿下幽州后，征调了当地的幽州突骑，也前来与刘秀会合了。这时，铜马部急不可耐地发起了挑战。然而，刘秀却始终扎营不出，大家都不明白他究竟是何用意。一个月之后，刘秀秘密地派了一支兵马，截断了铜马部的粮道。不多时，粮草告急的铜马兵便开始军心动摇了。刘秀趁机发起攻击，铜马部大败后逃走，在逃到管陶县的时候，彻底将其击溃。这时，高湖部和重边部也从东南方向赶来，与铜马部的败兵会合后，向刘秀发起攻击。结果他们战败后逃走，刘秀率军追击，一直追杀到濮阳山，即今天河北省满城区西边的时候，高湖部和重边部也投降了。在这里，数十万部众被刘秀收编，从此关西一带的人都称刘秀为铜马帝。剩下较大的两支还有由来部和大江部。刘秀率军从原氏县开始追击，一直追到北平，将其击败。这个北平不是今天的北京，而是河北保定的满城区北。随后，刘秀率领轻骑追到顺水北岸的时候，走投无路的乱民发起了反攻，刘秀战败，而且还将刘秀逼到了一处高岸之上。在万分危急之际，刘秀跃身跳下了高岸，致使背部受伤，动弹不得。正在这时，幽州突骑的王峰恰好赶到，救起刘秀，跑进了范阳城，即今天河北省的定兴县。然而，刘秀发现乱兵取胜后，却并没有追来，而是跑去了渔阳郡。刘秀采用了陈俊的建议，派人绕到了他们前面，命令各郡县务必坚守城池，不许出城迎战。于是，乱兵每到一处，都是城门紧闭，无法抢到粮食，没有了粮草。他们也就没有了作战的力气，也看不到希望，于是就陆续有人开始逃跑。最后还没等刘秀出兵，竟然自己就溃散完了。至此，黄河以北的各种势力都被清剿完毕，各郡县也都归附了刘秀。接下来最大的敌人便是赤眉军了。然而，刘秀发现赤眉军根本就没打算理他，而是率军攻入函谷关，去长安城找刘玄去了。刘秀认为赤眉军此次西征必定会吞掉刘玄，所以他必须在赤眉军攻下长安城之前抢占关中的地盘。于是他命令邓禹率领两万精兵进入函谷关，伺机而动。然后他便将矛头转向了洛阳城。至此，刘秀彻底平定了黄河以北的土地，而且在这个过程中，后来被称为云台二十八将的功臣们也陆续来到了刘秀的身边。包括功勋第一的邓禹、不战而屈人之兵的岑鹏、大树将军冯异以及吴汉、寇恂、耿眼等等。那么接下来，刘秀是如何拿下洛阳城的呢？我们下期接着讲述。刘秀平定了河北之后，本打算与赤眉军一决高下，然而赤眉军却并没有和他较量的意思，而是去攻打长安的刘玄去了。于是，刘秀便把目标放在了洛阳城。洛阳有刘玄留下的三十万大军，将领分别是李毅和朱伟，而他们两人又恰好是害死刘演的罪魁祸首。刘秀封寇恂为河内郡太守，去挡住北渡黄河的敌军；封冯异为孟津将军，沿着黄河北岸布防，随时紧盯洛阳城的动向。两路大军到达后，冯异认为李毅就是个吃里扒外的人，当年他是与刘演和刘秀一起起兵的。后来却投靠了刘玄，还给刘玄出谋划策，害死了刘演。于是他要想办法策反李毅，让李毅再背叛刘玄一次。他写信告诉李毅，赤眉数十万大军已经去攻打长安了，长安城朝不保夕，而刘秀则已经彻底平定了黄河以北，正在挥师南下。你还有必要为刘玄死守洛阳吗？不如现在投靠刘秀还来得及。没想到李毅果断的回信说：“我原本就是和萧王刘秀一起起兵的，请您转告萧王，我愿意举兵投效，左旗安邦。”冯毅见李毅回复的如此爽快，拿不准他是真的愿意投降，还是想耍阴谋诡计。为了试探他，冯毅故意将大军调开，北上去攻打上党郡，拿下了两个县。结果李毅稳如泰山，并没有去偷袭冯毅的大本营。随即，冯毅又率军南下，拿下了河南郡里城高以东的十三个县，收服了十余万降兵。结果，李毅依然按兵不动。这下，冯毅彻底放心了，连忙给刘秀汇报。
。然而，刘秀给他的回信却不是让他继续招降李义，而是让把李义写给他愿意投降的回信抄送给各郡县的官员们传看。冯毅没明白刘秀的意图，只能按要求去做。然而，很快他就明白了，刘秀是要借刀杀人。当洛阳城的另一名将领，也是害死刘演的另一个主谋朱伟，得知李毅准备投降刘秀后，立即就派人刺杀了李毅。随即，洛阳城陷入了一片混乱之中，许多人都越城而出，前来投降。朱伟见此情形，觉得与其被刘秀困死在洛阳城，还不如主动出击，杀出一条血路。于是，他率军出城，准备北渡黄河，去攻打寇寻和冯毅。他兵分两路，一路由讨难将军苏茂和副将贾强率领三万精兵从巩县渡过黄河，去进攻温县，准备从这里打开进入河内郡的大门；另一路由他亲自率领去攻打冯毅，目的是牵制住冯毅，让他无法救援寇寻。寇寻得知朱伟要渡河强攻温县后，紧急征调人马，亲自率军赶往温县。温县是河内郡的屏障，一旦温县失守，则河内郡就无险可守了。次日清晨，两军开始交战。正当朱伟的大军猛攻温县的时候，冯毅却派出了一支援军赶来支援。当援军远远出现的时候，城上的士兵们就大喊：“刘公的大军到了！”朱伟的士兵们听后，真以为是刘秀的大军赶来支援了，顿时就士气全无，朝着洛阳方向就开始逃跑。最终，苏茂逃回了洛阳城，贾强战死，数千士兵投河而死，一万余人被俘。同时，冯毅这边也率领众将士猛攻朱伟，朱伟战败，也率部逃回了洛阳城。冯毅紧追不放，一直追到了洛阳城下。朱伟自从进入洛阳城后，就紧闭城门，固守不出。冯毅和寇寻率军绕着洛阳城转了一圈后，决定班师回营，以待战机。这时候，将领们都觉得刘秀称帝的时机已经成熟了。冯毅对刘秀说：“刘玄此次肯定会被赤眉军打败，到时候天下再次无主，必然更加的混乱。”所以，为了大汉的社稷，为了黎民百姓，恳请大王称帝吧。其他将领也纷纷上书。刘秀再三推辞之后，决定接受他们的请求。公元二十五年六月二十，刘秀在浩县的南郊登基称帝，大赦天下。但是刘秀称帝后，并没有定都，因为举天下之大，唯有两个地方最有帝王气，一个是长安，一个是洛阳。长安已被刘玄占领，而且此时赤眉军和刘玄正在长安城死拼，刘秀就不去凑热闹了。那么剩下的就是洛阳了。公元二十五年七月下旬，刘秀亲率二十余万主力从邯郸南下，准备攻取洛阳。一方面，他派耿眼和陈俊驻扎在淮县东北的五社津，及今天河南省的五支县西，严防荥阳以东的更始军救援洛阳。另一方面，他封吴汉为攻洛前敌主将，岑鹏、刘植、冯毅、王霸等十一位将领为副将，率领主力进攻洛阳。朱伟率领部将拼死反抗，吴汉等人围攻了数月，都没有将洛阳城攻下。但此时，洛阳城的军心已经开始动摇了。负责防守东门的将领决定投降，私下与奸行达成协议，偷偷地打开东门后，将奸行和朱佑的大军放入洛阳城。闻讯赶来的朱伟率领守军与奸行和朱佑展开激战，最终奸行和朱佑被迫撤军。经此一战，虽然大军没有成功攻入，但朱伟对属下的忠诚却失去了信心，也放弃了死战的决心。刘秀趁此机会，让曾经是朱伟部下的岑鹏去劝降朱伟。岑鹏来到洛阳城下，对朱伟说：“我以前受过您的恩惠，时常想着报答您。现在更始败亡，而刘秀则百姓归心，你坚守城池的意义又是什么呢？”朱伟回答说：“我曾经参与杀害了刘演，有罪而不敢归向刘秀啊。”岑鹏回应后，将朱伟的担忧转达给刘秀。刘秀却说：“做大事的人不会忌讳这些小怨恨的。如果朱伟归降，我不仅不会杀他，还会给他加官进爵。黄河水可以作证，我绝不食言。”岑鹏再次来到城下，转告了刘秀的承诺。朱伟则从城楼上放下了一根绳索，说：“如果你说的是真的，那你就顺着绳子爬上来吧。”岑鹏抓住绳子，正准备爬，朱伟连忙说：“你不用爬了，我相信你，我同意投降。”
。五天后，朱伟亲自出城来拜见刘秀。临行前，他告诉部将：“你们坚守城池，等我归来。如果我此行不能回来，那么朱伟就率领着大军，另投他处去吧。”然后他让人将自己绑起来，与岑鹏一同前去拜见刘秀。刘秀亲自给他解绑，并安排酒宴招待了他。当天夜里，又安全地把朱伟送回了洛阳城。第二天清晨，朱伟率领部众出城投降，刘秀拜他为平敌将军，封扶沟侯。公元二十五年十月十日，刘秀率军进入了洛阳城，并将洛阳定为都城，从此东汉建立。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。公元二十五年，刘秀派人劝降了朱伟后，进入了洛阳城，并将洛阳定为都城。那么，刘玄和赤眉军在长安城的战况如何？他们最后的结局又是怎么样的呢？本期视频，我们就一起走进刘玄投降及刘秀与赤眉军决战。公元二十五年九月，赤眉军进入了关中。刘秀也派邓禹率领两万精兵前往关中，伺机而动。刘玄的将领们闻听赤眉军和邓禹都准备攻打长安，就建议刘玄将长安城抢劫一空后，就赶紧撤退。然而，刘玄并没有同意，而是要求他们死守长安城。可建议逃跑的将领们却不听调遣，还密谋准备杀掉刘玄后逃走。结果消息泄露，刘玄就准备在立秋大祭的时候逮捕密谋者。结果到了这一天，刘玄却犹豫了，迟迟没有下令动手。可有些将领已经发现了情况不对，立即拔剑突围。结果刘玄抵抗不住，率领百官逃出了长安城。出城后的刘玄意识到，将领们之所以敢反抗，一定是得到了王匡和陈牧的支持。于是，他就以召见大臣们议事为由，准备除掉王匡和陈牧。结果，陈牧没有发现异常，被刘玄逮捕之后斩杀。而王匡则提前得到了消息，率军进入了长安城，与反抗刘玄的将领们联合了起来。不久之后，刘玄率军杀回了长安城，王匡等人逃走，直接投降了赤眉军。此时，赤眉军的首领樊崇，在方阳等人的建议下，也立了一个汉朝宗室，年仅十五岁的刘盆子为帝，并组建了三公九卿等朝廷机构。刘盆子是刘邦之孙，刘璋的后人。之前在赤眉军中是负责割草和喂牛的牧童。之后，赤眉军便来到长安城下开始攻城。刘玄的守军抵挡不住，守城的将领主动打开东都门，放赤眉军入城。刘玄率军逃走。远在洛阳的刘秀得知情况后，下了一道诏书告知天下，他已封刘玄为淮阳王，有胆敢诛杀刘玄者，以大不逆判处。如能护送刘玄回到洛阳者，则封侯赐爵。樊崇也以刘盆子的名义下诏：如果刘玄能在二十天内投降他，他就封刘玄为长沙王；否则，过期不候。最后，刘玄选择向赤眉军投降，并将皇帝的玉玺献给了刘盆子，刘盆子也将他封为了长沙王。从此，刘玄就一直跟着赤眉军的将领谢禄一起居住。一段时间后，在张昂的劝说下，谢禄派了几名亲兵和刘玄一起到郊外牧马，并且密令亲兵将刘玄杀害。刘秀得知后，非常的悲痛，让邓禹将刘玄安葬于霸陵附近。至此，刘玄的更始政权彻底退出了历史舞台。再来看赤眉军，赤眉军进入长安后，依然改不了烧杀抢掠的习惯，导致三府地区的百姓们纷纷起兵与赤眉为敌。所谓三府，是指京兆尹、左丰义、右福丰这三位官员所管辖的区域，也是长安城最重要的地区。这时，邓禹的将领们认为，此刻是攻打长安城的最佳时机，建议立即攻城。但邓禹认为，他们是孤军深入，既没有接应的队伍，也没有粮草补给，而赤眉军则刚刚拿下了长安城，士气正旺，所以应该等他们把粮草耗费的差不多了，我们再来攻打。于是，邓禹放弃攻打长安城，率军北上，去平定了上郡、北堤郡和安定郡。果然，邓禹走后不久，长安城就乱了起来。首先是投降过来的王匡等人准备逃跑，被赤眉军发现后，全都给斩杀了。接着，赤眉的数十万大军拥入长安城后，粮草消耗巨大，很快，长安城里的粮草就被消耗完了。而三府地区的百姓们还在顽强地抵抗着。不可能给他们供应粮草。
。于是，樊崇决定放弃长安城，前往陇右地区补充粮草。赤眉军走后，邓禹则趁机南下驻军与昆明池。然而，赤眉军到达陇右后，却遇到了割据陇右的夔嚣。由于他们的顽强阻击，赤眉军不但没有补充到粮草，还大败而归。此时正值严冬，天降大雪，赤眉的很多士兵在路上冻饿而死。不得已，他们只好返回长安。打败了邓禹后，再次回到了长安城。这次外出，使赤眉军遭受了极大的消耗。邓禹战败后，率军退到了高陵。此时，他们的日子也不好过，将士们饥饿难耐，以吃枣子和野菜度日。刘秀得知战况后，告诉邓禹：“由于关中缺粮，赤眉军必然会向东而来，所以你不可妄自进兵，只要等着他们向东而来就行。”然而，邓禹却不甘心，他率领着饥饿之兵，又数次去攻打赤眉，结果都是大败而归。这时，刘秀派冯异率领一支军队来接替邓禹，让邓禹返回洛阳。然而，邓禹还是不甘心。公元二十七年春，邓禹率部来到了湖县，即今天山西灵宝市以西的黄河边上。他邀请冯异和他共同迎战赤眉，可冯异认为赤眉军现在还很强大，要想战胜他们，最好是能诱降。如果诱降不成，也只能智取，切不能硬拼。可邓禹不听劝告。率部与赤眉军再次大战，双方缠斗了一天后，赤眉军佯装战败，连粮草辎重都没拿，就逃走了。邓禹的将士们好久都没有吃过饱饭了，看到赤眉军留下了大量的粮食后，就争相过去准备搬运，结果打开后发现里面装的全都是泥土。正在这时，赤眉军又重新杀了回来，邓禹大军手足无措，无法组织起有效的抵抗。正在这时，冯异率军赶到。赤眉军才被迫后撤。然而，赤眉军撤走后，邓禹再次向赤眉发起反攻。这下，赤眉军也被磨得失去了耐心，准备和邓禹大战一场，一举歼灭邓禹。当赤眉军从漫山遍野冲过来之后，邓禹的大军根本就抵抗不住，死伤了三千余人，其余的则四散奔逃。最后，只有二十四名卫士还留在邓禹身边，保护着他逃到了宜阳。之后，赤眉军又掉头去攻打冯异，冯异也被赤眉军打败，很多士兵连战马都丢了，只能徒步逃到小底，即今天河南洛宁县西北。在这里，冯异收集溃兵，又临时招募新兵，凑了数万人，准备和赤眉军决战。赤眉军得知后，喜出望外，觉得刘秀派来的这两位将领应该是被他们给打疯了，于是赤眉前来应战，小底之战开始。冯异先派了一支人马主动发起攻击，赤眉军则只派了一半人前来迎战。结果，冯异的前锋抵抗不住，只能让主力一起进攻。赤眉军见状，也全军出击。双方从日出一直战到日落，竟然不分胜负。正当双方都已经精疲力尽的时候，突然从旁边又杀出一队人马，他们的装束和赤眉军是一模一样的，然而却并不是赤眉军，而是冯异安排的伏兵。这支伏兵的加入彻底打乱了赤眉军的阵脚，他们分不清哪些是自己人，哪些是假扮的赤眉军，而冯异的大军却能分得清。于是赤眉军不知道应该去砍谁，弄得手足无措，只能开始撤退。然而兵败如山倒，赤眉军在前面跑，冯异的大军在后面追，跑不掉的只能投降。最后投降的竟然有七八万之众。此战让赤眉军再遭重创。加上粮草已经耗尽，他们只能转向东南去补充粮草和兵马，以摆脱困境。然而，早在小底之战之前，刘秀就见于关中发生饥荒，夔嚣的重兵又布防在陇右，所以他分析认为，赤眉军必然会向两个地方撤退，一个是西安，即今天河南省的渑池县东；一个是宜阳，即今天的宜阳县西。于是，他派侯进驻守西安，派耿眼驻守宜阳，等待着赤眉军的到来。果然不出刘秀所料，樊崇率领着赤眉军的主力正向宜阳逃来。刘秀得知后，亲率六路大军在宜阳布下了天罗地网。当赤眉军人疲马乏地到达宜阳后，才发现前面是刘秀率领的六路大军，后面是冯异的追兵，他们已经是插翅难飞了。于是，樊崇思绪良久后决定投降。他派刘盆子的大哥刘公与刘秀谈判。
他对刘秀说：“我主刘盆子准备率领百万大军投降陛下，陛下准备如何安置他呢？”刘秀冷冷地说道：“我只能饶他不死，其他的一切免谈。”刘公只能灰溜溜地回去汇报。两天后，刘盆子率领百官，亲手捧着皇帝的玉玺和刘玄的七尺宝剑，献给了刘秀。赤眉军全部投降。然而，清点人数的时候才发现，刘公所说的百万大军其实只有十余万人。公元二十七年二月二十，刘秀从宜阳返回洛阳，并将樊崇等赤眉军首领以及他们的家人也全都带到了洛阳城定居，软禁了起来。同年，樊崇等人再度起兵，失败后被刘秀处死。至此，纵横山东十余年的赤眉军也彻底退出了历史舞台。刘秀继河北之后。又平定了关中地区。三月，刘秀派军占领了长安。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。